ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ഡോക്ടർ പ്രസൂൺ ഇങ്ങനെ കൈൻ്റെ വിരലുകൾ പൊട്ടിക്കുന്നത് അത് നല്ലതാണോ ചെറിയ കുട്ടികൾ താഴെ തലയിടിച്ച് വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ബുദ്ധിക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടാകുമോ കുറേ നേരം ബാത്റൂമിൽ പോവാതെ യൂറിൻ പിടിച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കിഡ്നിക്ക് പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുമോ ഇത്തരം അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഉത്തരമാണ് ഞാൻ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഡോഫോഡി നമുക്ക് തുടങ്ങാം അതിൽ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം കുറേ സമയം യൂറിൻ പിടിച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബ്ലാഡർ ഫുള്ളായിട്ടും മൂത്രം ഒഴിക്കാതെ കുറേ നേരം പിടിച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കിഡ്നീനെ ബാധിക്കുമോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ ബോഡിയിലുള്ള വേസ്റ്റ് ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത് ചെയ്യുന്ന ഓർഗനാണ് കിഡ്നി ഇങ്ങനെ ഫിൽട്ടർ ചെയ്തിട്ടുള്ള വേസ്റ്റാണ് യൂറിനായിട്ട് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് അത് പോകുന്നതിന് മുമ്പേ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ബ്ലാഡർ എന്ന് പറയുന്നത് നോർമലി നമ്മളുടെ യൂറിനറി ബ്ലാഡർ അതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കപ്പ് മുതൽ രണ്ട് കപ്പ് വരെ കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് പക്ഷേ ചില സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് സമയം കൂടി അത് നീട്ടി നിർത്താൻ പറ്റും യൂറിനറി ബ്ലാഡറിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് എത്ര വേണമെങ്കിലും സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും സാധാരണ ഒരാൾക്ക് യൂറിനറി ബ്ലാഡർ പകുതി ഫില്ലാകുമ്പോൾ തന്നെ മൂത്രം ഒഴിക്കാനുള്ള ഒരു ആശങ്ക ഉണ്ടാവും ആ സമയത്ത് തന്നെ പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലത് പക്ഷേ എല്ലാവർക്കും പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകൾക്കും എല്ലാ സമയം ബാത്റൂമിലും പോവാൻ സാധിക്കാറില്ല ചില പഠനങ്ങളിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത് യൂറിൻ ബ്ലാഡറിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി നേഴ്സുമാർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ലേഡീസ് അവർക്ക് ഇതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി ഡബിളൊക്കെ ആയിട്ട് കൂടുന്നതായിട്ടാണ് കാരണം അവർക്ക് അവരുടെ ഡ്യൂട്ടി സമയത്ത് കറക്റ്റായിട്ട് ചിലപ്പം വാഷ്റൂമിൽ പോകാൻ സാധിക്കാറില്ല ഇങ്ങനെ ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം ഒന്നും ചെയ്യുന്നതിനും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഇതൊരു കണ്ടിന്യൂസ് ഹാബിറ്റ് ആക്കി മാറ്റുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓവർ ദ ഇയേഴ്സ് പത്ത് കൊല്ലം ഇരുപത് കൊല്ലമൊക്കെ കഴിയുമ്പം ബ്ലാഡറിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി കൂടുതലായിട്ടുണ്ടാവും ബ്ലാഡർ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ സ്പിങ്ക്റ്റർ ഉണ്ട് ബ്ലാഡറിൻ്റെ മുകളിലുള്ള എക്സ്റ്റേണൽ സ്പിങ്ക്റ്റർ അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ കൺട്രോൾ ചിലപ്പോൾ നഷ്ടപ്പെടാനും യൂറിൻ റിട്ടൻഷൻ ഉണ്ടാവാനും അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് യൂറിനറി ബ്ലാഡറിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് യൂറിനാണ് നമ്മളുടെ ബോഡിക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്തൊരു വേസ്റ്റ് ആണ് ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ കുറേ സമയം ഈ പറഞ്ഞ വേസ്റ്റ് നമ്മളുടെ ബോഡി തന്നെ നിൽക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസും ഉണ്ട് മറ്റ് കോംപ്ലിക്കേഷൻസും ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കഴിയുന്നതും ഇങ്ങനെ റിസ്ക് എടുക്കേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വാഷ്റൂം ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴാണോ ആശങ്ക തോന്നുന്നത് ആ സമയത്ത് തന്നെ ബാത്റൂം പോകുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് രണ്ടാമത് ചോദ്യം ഇത് ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പേ ചെയ്തിട്ടുള്ള വീഡിയോ അതിന് ആസ്പദമായിട്ട് കമൻസിൽ വന്നിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് ചെറിയ കുട്ടികൾ അവർ തല തല ഇടിച്ച് താഴെ വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ബുദ്ധിക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുമോ അവർക്ക് ഭാവിയിൽ എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടാവോ എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വീഴ്ചേൻ്റെ ആഘാതം അതിനെ സംബന്ധിച്ചിരിക്കും ചെറിയ ചെറിയ മുഴച്ചലുകൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നതിന് കൺകഷൻസ് എന്ന് പറയാം ചെറിയ കുട്ടികൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികൾ തല ഇടിച്ച് താഴെ വീണിട്ടുള്ള കുറേ ഇൻസിഡൻസ് ഈ വീഡിയോൻ്റെ കമൻസിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇത്തരം കേസസും മൈൽഡ് ആയിരിക്കും പക്ഷേ ബാക്കി ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം റിസ്ക് തന്നെയാണ് ചിലപ്പം കുട്ടിയുടെ തലച്ചോറിൽ എന്തെങ്കിലും സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ആഘാതം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവാം അത് ആ കുട്ടി വളർന്നു വരുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ അധിക ഇത്തരം കുട്ടികൾക്കും സ്പീച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് മൂഡ് ഡിസോർഡേഴ്സ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ന്യൂ പാരൻസ് പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് നല്ല ചെറിയ കുട്ടികളെ എടുത്ത് പൊന്തിക്കുക കുലുക്കുക ഷേക്ക് ചെയ്യുക അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കുക സേഫ്റ്റി പ്രിക്കോഷൻസ് എടുക്കുക അതായത് നല്ല ഹൈറ്റിലുള്ള ബെഡിലൊക്കെയാണ് കിടത്തിയിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ അവർ താഴെ വീഴാതെ ഇരിക്കാനുള്ള മെഷേഴ്സും കൂടി നിങ്ങൾ എടുക്കണം സ്റ്റേർ കേസ് ബേബി ഫ്രണ്ട്ലി ആക്കുക അവ അവിടെ ലോക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ എന്തൊക്കെ ബേബി ഫ്രണ്ട്ലി മെഷേഴ്സ് സേഫ്റ്റി മെഷേഴ്സ് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ അതെല്ലാം ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ഇതേ വിഷയത്തിൽ ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വീഡിയോ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ വീഡിയോ കാ
ഇനി അഥവാ നാലോ അഞ്ചോ വയസ്സിന് മുകളിൽ പ്രായമുള്ള കുട്ടികൾക്കാണ് ഇങ്ങനെ പറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അവരോട് തന്നെ പറയാം നല്ല ശക്തിയായിട്ട് ശ്വാസം പുറത്തേക്ക് വിടാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പം അത് പുറത്തേക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അവർക്കത് പറഞ്ഞിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം പറഞ്ഞ വഴി തന്നെ സ്വീകരിക്കുക കുട്ടികൾ ആവശ്യമില്ലാത്ത സാധനങ്ങൾ വിഴുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യണം അങ്ങനത്തെ ഒരു വീഡിയോ ഇതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കാണുക നാലാമത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറവീനെ സംബന്ധിച്ചാണ് നിങ്ങളുടെ കാറിൻ്റെ കീ വെച്ച് സ്ഥലം മറന്നു പോവുക നിങ്ങൾ സ്ഥിരമായിട്ട് കാണുന്ന ആളുടെ പേര് മറന്നു പോവുക വീടിൻ്റെ ഡോറ് ലോക്ക് ചെയ്തോ ഇല്ലേ എന്നുള്ള കാര്യം മറന്നു പോവുക അപ്പം ഇത്തരം മറവി ഇത് പേടിക്കേണ്ട കാര്യമാണോ അതോ മറ്റെന്തെങ്കിലും ബ്രെയിൻ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള അസുഖത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണോ എന്നുള്ള സംശയമാണ് അധികം ആൾക്കാർക്കും ഉണ്ടാവാറുള്ളത് ഈ ഒരു വിഷയത്തിനെ പറ്റിയിട്ട് ഇതിന് മുമ്പേ ചെയ്തിട്ടുള്ള വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കാണുക ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ തരത്തിലുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ചെറിയ മറവി അത് എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും ഉണ്ടാവുന്നതാണ് എനിക്കും ഉണ്ടാവാറുണ്ട് പക്ഷേ ഈ മറവീൻ്റെ പാറ്റേൺ അത് സ്ഥിരമായിട്ട് ഉണ്ടാവുന്നതാണോ ടെമ്പററി മെമ്മറി ലോസ് ആണ് അധികവും ഉണ്ടാവാറ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാത്തതിൻ്റെ കുറവ് കൊണ്ടാണ് അധികം ഇങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവാറ് നമ്മൾ എന്ത് കാര്യമാണോ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് ആ കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ കാര്യം മറന്നു പോകാറില്ല ഇത്തരം ടെമ്പററി ആയിട്ടുള്ള മെമ്മറി ലോസ് ഇത് ചെറുപ്പക്കാർക്കും കുട്ടികൾക്കും എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവുന്ന കാര്യമാണ് അത് കുറച്ചൊന്ന് അതിൻ്റെ മറ്റ് കാരണങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പം സ്ട്രെസ് ആവാം ഉറക്കം നല്ലതുപോലെ കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാവാം ആങ്സൈറ്റി അത് കാരണവും ഉണ്ടാവാം അപ്പം ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണമാണ് നിങ്ങൾക്ക് മറവി ഉണ്ടാവുന്നതെങ്കിൽ അത് ഒന്ന് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽത്തി ഫുഡ് കഴിക്കാം എക്സസൈസ് ചെയ്യാം മെൻ്റൽ എക്സസൈസസ് നിങ്ങളുടെ ബ്രെയിനിനെ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യാം ബുക്കുകൾ വായിക്കാം പസിൽസ് സോൾവ് ചെയ്യാം ഇനി മുതിർന്നവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് അറുപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളവർക്കൊക്കെയാണ് ഇത്തരം പ്രശ്നം വരുന്നതെങ്കിൽ അത് ഡിമെൻഷ്യ അല്ലെങ്കിൽ അൽസിമേഴ്സ് ഡിസീസ് അങ്ങനത്തെ അസുഖങ്ങൾ കാരണമാണോ എന്ന് നോക്കേണ്ടതാണ് അതും കമ്പാരിറ്റീവ് സ്റ്റഡീസാണ് ചെയ്യുന്നത് അതേ പ്രായക്കാർക്ക് അതേ ക്വാളിഫിക്കേഷനുള്ള സമപ്രായക്കാർക്ക് എത്രത്തോളം മറവി ഉണ്ട് എത്രത്തോളം ഓർമ്മശക്തി ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടാണ് അതിനൊരു പാറ്റേൺ ഉണ്ടോ എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കും ആ ഒരു പാറ്റേൺ ഇന്ന അസുഖത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണോ എന്നുള്ള അതിനൊരു പാറ്റേൺ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതെല്ലാം നോക്കിയിട്ട് ഇത് പെർമനൻറ്റ് മെമ്മറി ലോസ് ആണോ എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് സാധാരണമായിട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ചെറിയ ചെറിയ മറികൾ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആക്കിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഡോറ് പൂട്ടിയിരുന്നോ ഇത്തരം കാര്യത്തിനെ പറ്റിയിട്ടൊന്നും ഓർത്ത് നിങ്ങൾ വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അവസാനമായി ഉള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് വിരൽ പൊട്ടിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒച്ച അത് നല്ലതാണോ ചീത്തയാണോ അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആർത്രൈറ്റിസ് ഉണ്ടാവുമോ ജോയിൻറ്റിന് വല്ല പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുമോ ഇതും അധിക ആൾക്കാർക്കും അറിയാത്തൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് എല്ല് പൊട്ടുന്ന ഒച്ചയൊന്നുമല്ല ജോയിൻറ്റിൻ്റെ പ്രശ്നമൊന്നുമല്ല നമ്മളുടെ ചില ജോയിൻസിൽ സൈനോവിയൽ ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ലൂബ്രിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ദ്രാവകം ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് ഉണ്ട് ഈ ഫോട്ടോയിൽ കാണുന്ന പോലത്തെ പേപ്പർ ബബിൾ നമ്മൾ പൊട്ടിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന അതേ സെയിം സംഭവമാണ് സൈനോവിയൽ ഫ്ലൂയിഡിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് സൈനോവിയൽ ഫ്ലൂയിഡ്സിൽ നൈട്രജൻ ബബിൾ ഫോം ചെയ്യും അത് ഫോം ചെയ്യാൻ കുറച്ച് സമയമെടുക്കും ആ ഫോം ചെയ്ത ബബിൾസ് നമ്മൾ ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി പൊട്ടിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഈ സൗണ്ട് നിങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് കേൾക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിനെ കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ എല്ലുകളിൽ തേയ്മാനോ ജോയിൻസിനും മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങളോ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല നിങ്ങളുടെ വീട്ടുകാർക്കും മറ്റുള്ളവർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു പ്രശ്നവും ഉണ്ടാവില്ല വേറെ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഒരു പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ പൊട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത് പൊട്ടിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ കുറച്ച് സമയം എടുക്കും അത് ആ നൈട്രജൻ ബബിൾ വീണ്ടും ഫോം ചെയ്യാൻ കുറച്ച് സമയം എടുക്കും ആ ഒരു സമയം വരെ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടാമത് അപ്പം തന്നെ പൊട്ടിക്കാൻ സാധിക്കില്ല ഇനി അഥവാ അങ്ങനെ പൊട്ടിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ആ ജോയിൻറ്റിൽ വേദന വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്